别跟看大熊猫似的盯着我，我这么想过。一个冬天不见了，脸皮倒是更厚。一个冬天没见，嘴巴更硬了。你嘴巴越硬，代表你越想我。哎，跟我说一说，你刚才怎么猜到是我的？吓懵了。哎，你快说一说嘛。你身上混杂硫磺皂。和烟草的味道，看来你对我身上的味道很敏感。你不想跟我说说到底怎么回事吗？哎呀，这漫漫长夜，气氛又这么好，咱不聊这个沉闷的话题。你看，我现在不是好端端的。坐在你的面前，我当然不是大毒枭了。那你是谁？如果我说我是缉毒英雄，你信不信？简单说啊，我有一个好哥们儿叫程瑞敏，是禁毒支队的副支队长。我为了配合他破获一起贩毒案，我给他做卧底，不得已。我才跟肖门人搅和在一起，没想到啊，这中间出了很多意外，程瑞敏昏迷不醒。这个案子结束了，也没人能够证实我的卧底身份，哎，我就一直被关着，直到今天才尘冤得雪。这故事太长了。我一时半会儿给你讲不清楚，等回头慢慢讲给你听。你现在只需要知道，我还是你心里那个眼睛，在我的心里面只有你一个人其实我很少有时间过来住，但会有人每两个礼拜过来打扫一次。我先声明一下，这个地方没有其他女孩来过，就严慎来过一回。房子这么大，这不是给我添麻烦吗？你躲起来我都找不到你。我不躲啊，我天天围着你，我还来不及呢。干嘛呢？手拿开。那什么，参观一下吧。
怎么样？装修风格还满意吗？哇，哎呦，你床垫真舒服！哎，你打开试试。你想多了，我住你旁边那间。那你怎么接受？白天我可以监视你，晚上不方便。但是有了这个，我可以随时看到你的画面。秦霄，你太丧心病狂了吧？还有没有人身自由？不过，就是喜欢被你控制。哎，这干嘛呀？这都录下来了，我有证据。那告诉你少林吗？好啊，你告啊，你请严师来给你当律师，我给你掏律师费。那你得对我负责。我负你个头啊！我让你躺好，调整一下摄像头的角度。哎，你别走啊！楼上还没看呢。嗯、小，给我拿个雪糕。哎，扔它干嘛？这个你不能吃。该买的东西我已经在网上下过单了。这七天你必须从生理和心理上彻底戒断，你吃什么做什么都得我说了算。小红，这是干嘛呀？我让你干嘛就干嘛。站过去，趴墙上，站好了。喂，提戒毒，手机还怎么没收啊？全封闭戒毒，听不懂全封闭的意思。转过身。衣服用不用脱？啊！再对于管教出言不逊，就罚你做一百个俯卧撑。才一百个？那就五百个。气管教，我要休息。这才哪儿到哪儿啊？刚刚谁说才一百个？这会儿就虚弱了。啊、哦哦，哎呀，折腾一天了，我真饿了。乖，你把这一百个做完，我就给你开饭。吃什么呀？哦，忘告诉你了，你这七天只能吃素，就是为了给你清理肠道，彻底把你这一年积攒的毒素和垃圾都排干净。嗯、呃。喂，严锦家什么样啊？你多给我发点照片。这严锦家是不是跟比弗利山庄似的？不就是土豪住的大房子吗？有什么好的呀？你不稀罕，我跟老冯去住啊。你都有老冯和孩子了，还惦记什么大别墅？严锦呢？你们俩没在一块儿啊？他洗澡呢。哟，听你这口气。你们俩是发生什么了？哎，这你那脑子里面除了男女之情就没点别的了？我说认真的呢，报复归报复，然后得给人家留点机会。给他机会？你忘了他怎么虐我，怎么当众耍我的？我这个叫礼尚往来，让他看得到摸不到，天天惦记得不到。最毒妇人心。不过我可告诉你啊，你可一定要注意尺度，这女人太强势。男人是会害怕的，我就是这样的人，接受不了就请绕道走。啊，先不跟你说了啊，我回头给你微信。我看看，真棒！怎么还没洗啊？水都快凉了。
前看到眼里拿不出来哦。我就是看看你是死是活，别一个不小心被我给电晕过去了。哎呦，你这么一说，我还就有点晕，胸口发闷，啊，浑身无力，啊，呼吸还有点困难。我倒要看看你能憋多久。金管家，你想摸就摸呗。我不是想摸你，我只是第一次看到你身上这些疤，有点好奇而已。看嘛，都是我的勋章。你要想听的话，我就一个一个的给你讲。带我前提，你得陪我洗澡。哦，哎，那你就别洗，十分钟后楼下吃饭，吃到一分钟就收餐。我真的有弟弟妹妹了，真的呀，太好了，我们班好多同学都有弟弟妹妹了，我可才有个伴儿了，高兴吧？来来来，一人一杯牛奶，趁热喝了。宝宝，我我们是不是就可以一起去上海住了？啊，我之前答应乐乐带她去迪士尼乐园去玩，现在方阿姨怀孕了，她不能去了啊。我，没事啊，我也想去迪士尼，要不你请个假吧？你现在怀孕了，这头几个月非常关键，这不能长途跋涉。等生了，咱们一块儿去啊。赶紧喝了呀，啊。自己一会儿把睡衣换了啊！我听刚才乐乐说那话，是因为我怀孕了才一起去上海的。你理解错了，不是那意思。我的意思是吧？哎，这去了上海，上海的工作机会多嘛，没准我还能找一个好的工作。最主要的是。这上海医疗条件好，我就是想给乐乐看看病。那你之前怎么没跟我说呀？就是一想，所以也没提这事儿。老冯，嗯，是不是我把怀孕的事说的太高调了？不是那意思，怀孕是好事啊，跟大家分享一下，这也是挺好的事儿。我只是担心乐乐知道这件事的态度。今天一看这高兴啊，哎，我就杞人忧天。那你想要男孩还是女孩？男孩女孩我都喜欢。睡个饱觉吧，你安心睡个饱觉吧，我也叫你起床呢。赶紧开门。
点点起床了。怎么又睡了？这才几点？你不是答应我让我睡个懒觉吗？你已经睡了七个小时，足够了。赶紧起，洗漱、换衣服、下楼晨跑。老规矩，迟到一分钟多罚一公里是不是？不，没，没有啊！你撒谎！我刚从店里出来，小房子跟我说了，计较、哦？你还没傻够是吧？你好不容易从火坑里走出来，你怎么又往里跳呢？什么火坑呀？我听不懂你在说什么。就算他没杀人，他是嫉妒英雄，你俩也不能在一起。他现在有毒瘾在身，你知不知道？妈。严谨吸毒是为了破案，是无可奈何。他之前在看守所已经很努力的在戒毒了，他已经快成功了。我做医生的，我知道这毒品的危害，就算他能戒掉，日后也有可能复吸。像他这样的例子，我见多了，后患无穷。你可不能把自己的未来堵在这种人身上。妈，严谨和那些吸毒人员的情况不一样，他最痛恨毒品，就算他死，他也不会复吸。我相信他，相信能管用吗？我还相信你爸能成为亿万富翁呢。我还相信你在三十岁之前能结婚生子呢。有用吗？小欧，你听妈劝，一辈子长着呢。什么事儿都有可能发生，世上除了严谨之外，有的是好男人。你还是慢慢跟他断绝来往吧，妈。以前你误会严谨发两句牢骚就算了，现在你明明知道我们俩的感情已经是不可能分开了，你说这些除了影响我们母女感情还有什么用？我和严谨现在只是普通朋友，我是以普通朋友的身份帮他康复治疗，他体检合格我就一定回家，我保证。这期间我一定不会干任何出格的事儿，没什么事儿我就挂了。没事啊，你休息好了。啊，我现在精神满满。那接着跑吧。是，尽管叫我写的胳膊都快抽筋了，差不多了，今天就到这儿吧。
，是不是被我的光辉岁月迷倒了？哎，这张什么时候拍的呀？哦，这张啊，孙佳玉离开武警特战队之前，我就记得那会儿，老程跟周爽刚刚结婚。嗯，那这个女孩是谁啊？不会是你的初恋女友吧？不是。孙佳玉的女朋友叫沈五月，啊，我们当时都一起玩的。五月，这名字好听。哎，那他现在……季国娇，我肚子好饿，申请加个餐行吗？好，你等着吧。好嘞。对，来坚持每年会举办不知道，也不知道警方有没有搜索到刘伟的消息。法网恢恢，就光把心放到肚子。你别说啊，这刘伟演我演的还挺像，我自己看都觉得像。你一个戏精，还吐槽别人？我怎么戏精了？你当初为了查案，假装喜欢我，追求我，甚至利用我，这笔账我还没跟你算呢。吃点水果，消消气。伪装了自己的目的接近你，别有用心的待在你。手不对。但我真的没有假装喜欢你，是扎扎实实的你动了心。对我这个哥们儿动了心。下雨了吧？其实我昨天也梦到那小子了，梦到他拉琴的样子。他的葬礼我也没参加，要不然明天你带我去看看他吧。喂，陈大哥。体检报告收到了吧？收到了，刚看完。尿液检验呈阴性，各项指标都很正常，体重还长了三公斤。天天吃素，没接受啊？走，都是你的功劳啊。没有，还是严谨自己努力的成果。你让他接电话。这期间过得很滋润呢，那是相当的滋润。两件事啊，一件事，刘伟漏了，我们正在商量抓捕方案。他人现在在哪儿？境外，躲在一家地下作坊内，被当地黑社会盗了。我们一直很难下手，这线索还是小美人提供。刘伟身上肯定会有武器，你们一定要小心。你放心吧。第二件事，李川那边已经安排好了，成绩了就看你的了。我会把人带到现场。OK OK OK， 知道了，辛苦了。真的有刘伟消息了？人在境外出现了，老程他们正在安排抓捕，但难度很大。希望一切顺利。要是刘伟能被抓住，战宇的案子就能水落石出了。是啊。好了，你体检合格，我监督工作也完成了。一会儿我收拾一下东西就走。哎，小欧，第七天还没过呢，要走的话也是明儿走啊，对吗？今晚走和明早走有区别吗？有区别啊！你看，这一周你付出这么多，我好歹做一顿大餐表示表示。咱们兄弟俩客气什么呀？山高水长，来日方长，有的是时间把酒欢歌。我好多地方都被带你去玩呢，再待两天就两天，就当度假了，你看行吗？严总，你的好意我心领了，但我也有自己的事儿要忙。防你啊那么粗心大意，店里指不定乱成什么样子，我也不能欺负一个孕妇啊。车我已经叫了，今天必须撤。
不行，你不能把我一个人扔这儿啊！说好了在一起七天，少一分钟一秒钟都不叫七天。懒得听你唠叨，松开、啊。不松，不松。你看，天马上黑了，山路特别不好走，人师傅过来，万一路上打滑，出了事故，那伤的不是一个人，是一大家子人。求你了，小红，明儿走吧，好不好？嗯，好吧，给兄弟一个面子，明儿再走。但明儿走你再拦我，我可报警啊！行，啊。摄像头我拿走了，今天晚上不会再侵犯你的隐私了。哎，终于能睡个安稳觉了。时间不早了，我先睡了。这么早睡啊？困了，你也早点睡吧。啊，是该早点睡啊。最近辛苦了啊，睡个美容觉好。着凉了呀？可能夜跑的时候风吹着了，没事，洗个热水澡就好了。嗯，晚安。晚安。两个人在一块暖和一点。怎么这么烫呀？被这么说中了吧？看来你背地里也上诅咒了。你等着，我去给你找药。哎，不用了。我从小啊就不吃药。我五颜十点，出点汗就好。但是，我只睡觉，我什么都不做。那你转过去，转过去。真有你。打着苦肉计的幌子来耍流氓，我都这样了，我怎么耍流氓？我喜欢你，能叫耍流氓吗？我一直以为你把我当兄弟。就你这勇猛无敌、怀揣绝技的样子，不把你当兄弟都不行
，哎呦，哎呦，哎呦，哎，得了，我实在够着，赶紧睡吧。谁说只睡觉什么事儿都不干呢？不知道，不是我说。你再乱摸我，我咬你了！咬啊！我哥现在还好，快劲儿！你再往西边走呀！现在老实了吧？还是鼓肉起了，赶紧起来！哎，别叫我了，我动不了。老板打个幺二零。装什么装？赶紧起来！我不就踢了你一脚吗？哎，我没装，我腰动不了，快打幺二零。你腰怎么了？啊，估计是钉子错位了。什么钉子呀？季主任，这是过去几年的病例和 CT 片。我也不知道具体发生了什么，但立刻送到医院肯定是伤的不轻。估计明天凌晨执行是去不成了。老程，你赶紧跟那边联系一下，把计划推迟。我这边负责通知其他人。先这样。哥，怎么样？没事吧？都是我的错，我不知道他腰上有伤。好，先去看病。刚刚手术开始前，我哥跟我说，让我嘱咐你别担心，他命大，死不了。想知道我哥的伤怎么来的吗？当年他去山区执行救援任务，为了给搭档搭把手，自己从十几米高的云梯上摔了下去。三节腰椎粉碎性骨折，当时医生就断言他再也站不起来了。但他愣是咬着牙进行了一年的康复训练，让自己重新站起来。所以，不要把事情想得过于悲观。嗯、爸，怎么样了？原来固定用的合金钉错位了，现在取出来。但是腰椎的第四、第五关节严重损伤，而且伤到了中枢神经。怎么会这么严重？不可能，我只是踢了他一脚而已。伤到骨头是小事，关键是中枢神经受伤，这会影响他走路的。目前也不好说，观察看看。没事儿啊，当初医生还说我醒不过来呢，现在不要好好的，就你这金光不坏之身，躺两个月肯定能站起来。小陈说的对，这凡事啊不能只听大夫的，何况你还年轻，好好休养，一定能康复的。人也看了，嗯、呃，咱们就别在这捣乱了。小奥，你好好的，有什么需要帮忙的，给我打电话。那我就不送你们了。哎，我来，我来，好好好休息啊！辛苦了。你
要吃什么，我给你拿。我这里有《爱乐之城》，不看了吧？我都已经这样了，我再看一帮俊男靓女在那跳舞，可气添堵啊！你这只是暂时的卧床休养，休养一段时间就好了。不用骗我了，我什么都知道了。对不起，都是我的错。我已经都这样了，不用自责。回家吧，我请一个护工照顾我就好了。回家吧，走啊，回家呀、啊！不走，是我把你变成这个样子的，我要对你负责到底。不希望你可怜，我没有可怜你。那是为什么？因为我喜欢你。喜欢我啊？在别墅的时候，我可没看出来。我是真的喜欢你，我要不是喜欢你，何必那么费心劳神的帮你打官司，帮你戒毒？我缺心眼儿啊！纪晓，你没有发现一个问题？为什么我每回碰你，我总会出点什么事儿？就跟被人诅咒了一样。这说明什么呀？说明我们俩是天生注定的冤家，根本就不适合在一块儿。不是冤家不聚头，你还认命吧？你这辈子也别想甩掉我。差点就笑场了、啊，看出来了，没看我一直看你吗？哎，小超，他那腰没什么大事吧？有个屁事儿啊！那钉子早就该取出来了，一个小手术，在医院休养几天就好了。是严谨让纪晓欧他爸故意吓唬纪晓欧的。严谨这招也太坏了，也就欺负我们家小优善良。这要换了我吧，给我鸽子蛋我都不嫁。服了纪晓欧了，什么鸽子蛋呀？我说不让你招他吧，你偏不听。这下好了，把人踹残了，想甩都甩不掉。他身子骨挺硬朗的，没准儿过两天会有好转。没准儿，也许，可能。万一他没好转呢？你就这么跟他耗一辈子吗？耗就耗，我乐意。老纪。你看清楚没有吗？严谨他真的是站不起来了吗？小欧那一脚怎么可能把人踹残了呢？他哪有那么大劲呢？这就是巧嘛！巧，巧什么巧？啊做了两天乌龟，我才明白啊，原来做一只能够直立行走的灵长类是多幸福的一件事儿。让你折磨纪晓欧，活该你一多动症变乌龟。你说你怎么想的？把人纪晓欧他爸也拉下水，这不是挑拨人家父女关系吗？我真没想到老爷子能帮这个忙。哎，看来他早就认定我这个女婿了。我可是跟爸妈都立了军令状了，你这次要是再拿不下纪晓欧啊，连我也得完蛋。你就放心吧，一切都在我的掌控当中。哼。不过，看到小欧这么着急的样儿，我就有点心疼啊。我跟你说，你就多余演这出戏，还是好好想想怎么把他骗到利川吧。
小欧，你回来了。燕姐，你能坐起来了。医生允许你外出，我一定带你去离场，好不好？你要去利川向严谨求婚？小欧，像婚姻这种大事，女孩子是不是应该表现的矜持点啊？都什么时代了，男人女人都一样。严谨受伤的这段时间，心情一直都不好。我知道他是不想拖累我，才故意说那些难听的话。但我怎么可能不管他？刚开始那几天，我也很难受，但我现在接受了。老天让严谨蛇在我手里，就是想让我紧紧抓着他不放手。这就是命，我得认。在利川，我和严谨度过了最浪漫的几天。宁海也是我最喜欢的地方，所以我想在那儿向他求婚，希望你们能帮我。你也要在宁海？我也，我一个同事上周也在那儿被求的婚，那儿确实很浪漫。你打算怎么跟他求婚啊？其实我也不想搞什么大场面，就去之前我和严谨去过的一个酒吧，把楼上的露台稍微布置下就够了。如果有可能的话，我希望我和严谨最好的朋友都可以去那儿为我们见证。没问题，你到时候只管把严谨带过来。嗯，求婚的事儿就包在我身上，我就知道你会听我。说什么？纪晓薇在利川向我求婚？你说你俩求婚都能想一块儿去，真是天生一对儿。纪晓薇到底把自己当不当女人？求婚也要跟我讲？那？那你说我俩到底谁跟谁求婚、啊？你这老爷们儿，当你向人家求了，这时候目标不变，走向路径需要调整。哎，行行行，这样。你没住的观景房，这一次也可以住了。咱俩睡一间。对啊，方便我照顾你。不太好吧？又不是没在一张床上睡过。你放心吧，这一次啊，我不会对你下毒手。必须顺顺利利。你们现在在哪儿啊？哎，你们快一点呀、啊！我们俩都到了，等一下我就带他出去了。
不跟你说了，拜拜。什么声音啊？嗯？苹果怎么在地上呀、啊？是啊，苹果搁地上干什么？不应该呀、啊，这客栈评分挺高的。哎呀，小王，我憋不住了，替我上厕所。总不能拉低画面颜值。我行李箱里有套新衣服，帮我拿过来。你不用打扮，在我心里也是最帅的。这话从纪晓鸥的嘴里说出来，怎么听怎么别扭。嫌我矫情了？我今天还就想做一回小女，你可受不了也得受着。Take my hand in your hand, so I get to know all about you. Take me to the other side. I have you in my head, round and round. There is no more to hold, and we can never fall in love again. I will protect you. 加我一个，在搞我吗 ？No one can hurt you. What if I become an incredible man? I devote myself to you, babe, and I'll never want to change my love for you. Tight and tight, there's no one you can trust. 就在这儿去了。你还没看过楼上呢。啊，楼上，我这腿脚不利索，怎么上楼啊？关了好近。麻烦你帮我把他运到楼上去。没问题。哎，我有问题啊。他不暴动我吗？再把我给摔了，我的余生可就真在轮椅上度过了。你放心吧，他以前是市局中队的，徒手抱两个你都没问题。来，去年好像也是这个时候，你带我来利川看的日出。还真是啊。你当时有任务在身，还能陪我谈情说爱。演技够好的，你现在这样，不会也是在跟我演吧？怎么会？你爸的话你都不信？你们女孩就是喜欢翻旧账。一周年快乐！一周年？咱俩成为朋友一周年啊！我还记得上次你带我看日出的时候，天还没亮就叫我起床了。是那天够早的，我记得啊，你在路上给我发了好大的脾气，然后倒头就睡了，像个小猪一样，打着小呼噜，我都存着呢。谁还没有一点黑历史啊？以后我的黑历史还多着呢。有本事你就全部拍下来，然后剪辑成一个喜剧片，老了以后拿来逗乐。哎，以后能不能拍，不知道。你还想把我甩了呢？我是不会给你这个机会的。我有一个秘密要告诉你。其实
，上次看日出前的那个晚上，你抱我上床的时候，我没有睡着。最能演的人是你，你不会那个时候就喜欢上我了吧？这个答案你不喜欢？哟，这架势可以啊！有美女陪你共进晚餐，你还不乐意啊？来，这第一杯，敬这美好的夜晚。这第二杯，敬过去的二零一八年。这一年发生了很多事情，有开心的，也有悲伤的。但是你，让我感受到了什么是真正的爱。还记得上一次你带我来宁海说过的话吗？你说人生苦短，要及时行乐。你最大的梦想就是有朝一日带着自己心爱的姑娘走遍全世界。你还说过，你这辈子只会骗我一件事，就是有一天你不再爱我了。上回来宁海的时候，我又能跑又能跳。可现在，只能坐在轮椅上。这只是暂时的，你只要努力康复，一定可以站起来。那如果有一天我再也站不起来，那你就把我当成你的腿。只要有我在，想去哪儿都行。咱们俩开着房车，一起环游世界，一起远走高飞。只要我们俩在一起，就什么都不怕。等一下，在喝这第三杯之前，还有一件事儿。
想你到无法呼吸，恨不能一起朝你狂奔去，大声的告诉你。姑娘去哪儿？随便去哪儿，快开车！好嘞。西边，我在东边，好吗？啊，东边也有一个呀，怎么还重名呢？我们这边也有个二楼露台，也能看到宁海。现在在哪儿呢？姑娘，没事吧？师傅，你这是往哪儿开？你不是说随便去哪儿吗？我看你心情不好，带你去个好玩的地方。没事。谢谢你们，你在路边帮我停吧。着什么急？马上就到了。我让你停车。我让你停车，听到没有？对不起，您拨打的热线暂时无法接通，请稍后再拨。到了，下车吧。Stop loving you, my heart. 
我们在三分之一团聚的那一天晚上，我找老常务报安排的这个求婚仪式。原计划是，在别墅那几天就找机会把你拐到丽泉来。谁也没成想，出了这个意外。哎呀，我心里这个火啊！躺在 CT 室里，我想，这可怎么办呀、啊？丽泉都准备好了，我说去啊，还是不去啊？后来，迫不得已，我跑去说服你爸配合我演了场戏。我没想到，咱爸这么有娱乐精神，一口就答应了，还嘱咐我说：“做戏得做全套，让所有人一块都骗你。”我当时心里就想啊，这个老丈人我是认定了，不管纪晓鸥嫁不嫁给我，我都得喊他一声爸。你想得美！纪晓，我爱你，我一定要去，因为我知道你不想要那些无疾而终的爱情，我也一样，即便在那么危险的情况下。我心里从来没有放弃过你，我所做的一切都是为了尽快回到你的身边。Close my eyes and sing this.